टॉस जीते ढाका टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया भी पुख्ते बैटिंग है बांग्लादेश एक दौसे नासिर नई मुमिनूल कोरा पहाड़ एरिया राते राधरे बांग्लादेश ढूंढते रोहिंगा रा मिशन जाते लोकल आए आस्ट्रेलिया दाता देर प्रतिरोध है कमिटी गांठने निर्देश मूल इस यात्रा शुरू न होलो बास ट्रेने यात्री चाब दुर्भोग एराते आगे ही फिटचन अनिके मोहा शॉरों के जाम जोत रात थानेर बाईरे जो में उठे थे कोरबानेर पोशुर हाट ढाकर हाट गुलों दे आष्टे शुरू करे थे पोशु एबों बांग्लादेशी अगर वो हाल यात्री के मोदी नए रेखे पालिए जाओ সময় সংবাদে সঙ্গে আছি আমি তাহিয়া রুপাইয়া তপলা বিজেপি সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কঠোর অবস্থানের পরও বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না রাতের আধারে বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে রোহিঙ্গারা প্রবেশ করছে আশ্রয় পাচ্ছে শরণার্থী শিবির সহ আশেপাশের লোকালয়ে এই অবস্থায় রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে টেকনাফ এবং উখিয়াই বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন সাখাওয়াতপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাছেন কমলদে কোনো রকমে মিয়ানমার সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ঢুকতে পারলে হলো মিয়ানমারের নাগরিক এসব রোহিঙ্গাকে দেশে প্রবেশের সুযোগের পাশাপাশি গোপনে আশ্রয় দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকে অনেকে টমটমে করে অবিলিলে চলে আসছে টেকনাফ এবং উখিয়ার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে সেখানে মিলে যাচ্ছে প্রাথমিক আশ্রয় মিয়ানমারের শাসকের নির্যাতনা টিকতে না পেরে তারা যেমন বাংলাদেশে চলে আসছে আবার নানা অজুহাতে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে আগে থেকে শরণার্থী শিবিরে থাকা রোহিঙ্গারা যারা ঢুকের তারা আমরা আশ্রয় দিছি টাকার জন্য দিছি হ্যাঁ গো দুই ঘর মানিয়ে দিলাইছি মানে কি পুরুষ মানে আসে না মাইয়া সব মহিলা রোহিঙ্গারা জাতি বসত বিটা ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসে সেই কারণে মিয়ানমার সরকার জাতিগত দাঙ্গা এবং সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির মতো কৌশল নিয়েছে বলে মনে করছেন বাংলাদেশের প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা হ্যাঁ শৃঙ্খলা বাহিনীকে বলে দেয়া আছে তারপর আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা আছে তাদেরকে বলে দেয়া আছে যদি কেউ প্রবেশ করে থাকে কারো চোখ ফাঁকি দিয়ে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে ফেরত পাঠানো হবে এটা মিয়ানমারের ইন্টারনাল প্রবলেম তাদের দেশের সমস্যা সুতরাং এখানে জাতিগত যে সমস্যা রয়েছে সেটা পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দেশের যে রাষ্ট্রীয় পুলিশ আছে এর ভিত্তি করে তাদের ফোর্স অতিভাবে কাজ করে এখানে আমাদের আসলে কিছু করার প্রবলেম নেই রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবার কঠোর অবস্থানে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী প্রশাসন এই অবস্থায় অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে পারামহল্লায় বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে সাথে চিহ্নিত করা হবে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দাতাদেরও জেলা পুলিশ এবং বিটিপি আমরা সম্মিলিতভাবে এই রোহিঙ্গা যেন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে সেভাবে কাজ করার জন্য আমরা বলেছি আমরা সর্বোচ্চ গোয়েন্দা নজরদারিতে আমরা রেখেছি যেন কেউ যেন আপনার তাদেরকে কোনো ইন্সপায়ার করতে না পারে যে রোহিঙ্গা প্রবেশের ব্যাপারে গত বছরের অক্টোবরে এই ধরনের জাতিগত সংঘাতের মুখে মিয়ানমারের আরকান রাজ্য সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় 80 হাজারের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে এখন পর্যন্ত যেমন তাদের শনাক্ত করা যায়নি তেমনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তবর্তী কক্সবাজারের টেকনাফ এবং উখিয়াই সরকার নিয়ন্ত্রিত রেজিস্টার শরণার্থী শিবির যেমন রয়েছে তেমনি অনেকগুলি শরণার্থী শিবির রয়েছে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আনরেজিস্টার্ড এই ক্ষেত্রে মিয়ানমার থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে এসব আনরেজিস্টার্ড শরণার্থী শিবির এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গারা প্রথমে এসে এই ধরনের আনরেজিস্টার্ড ক্যাম্পে আশ্রয় নেয় এরপর তারা ছড়িয়ে পড়ে লোকালয়ে কক্সবাজারের কুতুপালং থেকে কমল দে সময় সংবাদ দর্শক এই মুহূর্তে উখিয়ার কুতুপালং এলাকায় আছেন রিপোর্টার কমল দে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে কমল ধন্যবাদ অপলা বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের হার কিন্তু কয়েক গুণ বেড়ে গেছে বিশেষ করে আমরা দেখেছি শুক্রবার রাতে যে পরিমাণ রোহিঙ্গা এসেছিল মাত্র কয়েক হাজার কিন্তু আমরা শনিবার মধ্যরাতে দেখতে সেই পরিমাণ কয়েক গুণ বেড়েছে অর্থাৎ কয়েক হাজার রোহিঙ্গা ইতিমধ্যে উখিয়ার কোতুপালং এলাকা যে আনরেজিস্টার্ড শরণার্থী শিবিরগুলো রয়েছে সেখানে এসে তারা আশ্রয় নিয়েছে এবং গতকাল আমরা দেখেছিলাম রাত দুপুর রাত দুটা থেকে শুরু হওয়ার পর সকালের দিকে তার শেষ হয়ে যায় কিন্তু আজকে দেখতে পাচ্ছি গত রাত থেকে শুরু হওয়ার পর রোহিঙ্গা আসার যে 
পরিমাণ তা কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে বিভিন্ন যানবাহনে করে কিন্তু সীমান্ত অতিক্রমের পর তারা এখানে আসছে এবং বিভিন্ন যানবাহনে করে কিন্তু তারা এই রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোতে তারা আশ্রয় নিচ্ছে বিশেষ করে যারা আত্মীয় স্বজন আছে তারা কিন্তু তাদের তাদের বাসায় ঢুকে গেছে এবং যাদের আত্মীয় স্বজন অনেকটা ছিন্নমূল অবস্থায় তারাই মূলত এই খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছে তো এই সংখ্যা কিন্তু আমরা যতটুকু সকাল আমরা আটটার দিকে যখন দেখেছিলাম বলা হয়েছিল দেড় হাজার থেকে দু হাজার কিন্তু আমরা দেখেছি এই পরিমাণ কিন্তু ক্রমশ বেড়েছে শুধু এই শরণার্থী শিবির নয় আশপাশে যে কতটি আন্ডার শরণার্থী শিবির রয়েছে প্রতিটি শিবিরে কিন্তু একই চিত্র তবে একটি বেশি লক্ষণীয় কিন্তু যারা যারা মিয়ানমার থেকে আসছে তাদেরকে কিন্তু গ্রহণ করার জন্য তাদের আত্মীয় স্বজনরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে আছে এবং তারা কিন্তু তাদেরকে গ্রহণ করছে এবং তাদের বাসা বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় দিচ্ছে অন্তত বলা যায় এই শুধুমাত্র এই শরণার্থী শিবিরটিতে দুই থেকে তিন হাজারের বেশি কিন্তু শরণার্থী প্রবেশ করেছে গত রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত এবং বেলা যত বাড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়তো আশা ধারণা করা হয়েছিল দিনের আলোতে হয়তো এরসব রোহিঙ্গিয়ারা বাংলাদেশে প্রবেশ করবে না কিন্তু সে ধারণাটা ভুল অর্থাৎ তারা দিনের আলোতে কিন্তু দেখছে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে এবং তারা কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করে তারা এর উখিয়া এলাকার যে শরণার্থী শিবিরগুলো আছে সেই শরণার্থী শিবিরগুলো তারা আশ্রয় নিচ্ছে বিশেষ করে যারা আত্মীয় স্বজনের বাসা বাড়িতে অবস্থা আশ্রয় নিচ্ছে এ ধরনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তবে তারা তারা একটা দাবি করছে যে তাদের দাবিটা হলো তারা অমানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পারে দীর্ঘ চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ ঘন্টা তারা পায়ে হেঁটে এবং নদীপথ পাড়ে দিয়ে তারা এখানে এসে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা বাংলাদেশ সীমানে তারা প্রবেশ করেছে এক্ষেত্রে বিজিবির পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছিল যে সীমান্ত করা করে করা হয়েছে আমরা দেখেছি গতকালকে দুপুরের পর থেকে সীমান্ত করা করে থাকলো তারা কিন্তু সীমান্তে অবস্থান নিয়েছিল তবে রাতের দিকে হয়তো তারা এখানে প্রবেশ করেছে এমনটি তথ্য দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে তো বলা চলে যে রোহিঙ্গা আসার পরিমাণ প্রথম দিন যেমন ছিল কিন্তু আজকে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি এবং প্রায় তিন থেকে পাঁচ হাজারের মতো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে এমনটি তথ্য দিচ্ছেন স্থানীয় লোকজন এবং আর একটি বিষয়ে বলা উচিত যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু সীমান্তগুলিতে কঠোর নজরদারি করছে দিনের বেলা এবং রাতে যে রাতের অন্ধকার সেই অন্ধকার সুযোগ কিন্তু তারা অবলীলায় প্রবেশ করতে পারছে তো অবলা এখন পর্যন্ত আমার কাছে এ ছিল রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির যে অনুপ্রবেশ করছে তা সর্বশেষ দর্শক বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সবশেষ খবর জানাতে উখিয়ার কুতুপালঙ্ক এলাকা থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার কমল দে সময় সংবাদে আরো থাকছে আমি বিদ্রোহ করেছি বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একচল্লিশতম প্রয়াণ দিবস আজ কবি সমাধিতে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা আজ থেকে শুরু হয়েছে ঈদে বাড়ি ফেরার পালা সকাল থেকেই কমলাপুর ও চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে এসেছেন ঘরমুখী মানুষ এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন রিপোর্টার তাফসির বাবু এবং চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে আছেন শফিকুল আলম আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাব তাফসিরের কাছে তাফসির আজকে আসলে সকাল থেকে যে কয়েকটি ট্রেন আমরা দেখেছি যে সকালের দিকে অন্তত তিন চারটি ট্রেন গিয়েছে প্রত্যেকটেই তাদের নির্ধারিত সময় মেনে গিয়েছে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস কিংবা তিস্তা এক্সপ্রেস সেগুলো তবে এর পরে যে কয়টি ট্রেন ছিল সেগুলোর শিডিউল ক্ষেত্র বিশেষে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা করে বিলম্ব হয়েছে যেমন এখন এই পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে রয়েছে নীলসাগর এক্সপ্রেস এটি ঢাকা থেকে সৈয়দপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় নীলফামারের সৈয়দপুর তো এই ট্রেনটি আসলে সকাল আটটাতেই ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই ট্রেনটি এখন তো দশটা পার হয়ে গেছে দশটা দশের মতো বাজে এখনো পর্যন্ত এই ট্রেনটি ছাড়ছে না অর্থাৎ এটি দুই ঘন্টা দেরি হয়েছে এবং একই সাথে বলে রাখি যে এই নীলসাগর এক্সপ্রেসে কিন্তু প্রচুর যাত্রী থাকেন আজকে আমরা দেখছি একেবারে ট্রেনে প্রচুর যাত্রী উঠেছেন এবং স্ট্যান্ডিং যাত্রী যেটাকে দাঁড়ানো যাত্রী বলা হয় সেই যাত্রীরাও কিন্তু এখানে আছেন একই সাথে দিনাজপুরের আরেকটি ট্রেন রয়েছে দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে সেটি হচ্ছে একতা এক্সপ্রেস সেটি তো প্রচুর যাত্রী সাধারণত আমরা দেখি ঈদের সময় উপচে পড়া যাত্রী থাকে তো সেই একতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি এখনও পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছায়নি যদিও তার ছাড়ার সময় ছিল সকাল দশটা অর্থাৎ আমরা শিডিউলে দেখেছি যে সেই ট্রেনটি দেড় ঘন্টা দেরিতে ছেড়ে যাবে বলে এখানে স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে একই সাথে অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস নামে একটি ট্রেন সেটিরও দেড় ঘন্টার বেশি সেই ট্রেনটিতে বিলম্বে ছাড়বে তো এরকম কিছু শিডিউল বিপর্যয় হয়েছে ঈদ যাত্রার প্রথম দিনেই কয়েকটি ট্রেনে তো আমরা এর কারণ অনুসন্ধান করেছিলাম এখানকার স্টেশন কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট থানা এলাকায় আর কি সেখানে রেল লাইনে কিছু সমস্যা হওয়ার কারণে যে ট্রেনগুলো কমলাপুর পর্যন্ত এসে তারপরে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেই ট্রেনগু
যোগাযোগ অব্যাহত আছে সেই ট্রেনগুলো কমলাপুর স্টেশনে যথাসময় আসবে এবং এক দেড় ঘন্টা যে বিলম্ব হয়ে গেছে এর পরে আসলে যথাযথ যাত্রী নিয়ে তারা ছেড়ে যাবে কিন্তু এর মধ্যে আসলে কয়েকটি ট্রেনের বিলম্ব হয়ে গেছে আমরা যদি একটু এখানকার মানুষের সাথে কথা বলি যে আপনারা আসলে যাবেন কোথায় দিনাজপুর যাব তিন ঘন্টার মতো তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা যে ইনি বলেছেন যে তিন ঘন্টা দেরি হয়েছে তো আসলে এই ট্রেনগুলো যেগুলো যাওয়ার কথা সেগুলো এখন বাকি ট্রেনগুলো স্টেশন কর্তৃপক্ষ বলছে যে আধা ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি হতে পারে তবে তারা চেষ্টা করছে যে যথাসময় যেন ট্রেনগুলো ছেড়ে যায় তো এই ছিল কমলাপুর স্টেশন থেকে সর্বশেষ খবর আমরা চলে যাচ্ছি চট্টগ্রামে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী শফিক তাফসির ঢাকা থেকে হয়তো কয়েকটি ট্রেন দেরিতে ছেড়ে গেছে কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে আমরা সকাল থেকে দেখেছি ঠিক সময় নির্ধারিত সময়ে ট্রেনগুলো ছেড়ে গেছে এখন থেকে ঠিক এক মিনিট আগে আরেকটি ট্রেন এখান থেকে ছেড়ে গেছে ঢাকার উদ্দেশ্যে কর্ণফুলি এক্সপ্রেস সেটি কিছু এক মিনিট আগে ছেড়ে গেছে এবং সকাল থেকে পর্যন্ত প্রায় পাঁচটি ট্রেন ছেড়ে গেছে সুবর্ণ এক্সপ্রেস বিজয় বিজয় এক্সপ্রেস এবং সাগরিকা পাহাড়িকা সহ সহ মোট পাঁচটি ট্রেন ছেড়ে গেছে তো আজকে পুরো দিনে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় আন্তনগর এবং মেল মিলে তেরোটি ট্রেন এবং আর লোকাল কয়েকটি ট্রেন মেয়ে সর্ব মোট প্রায় বিশটি ট্রেন চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে যাবে এবং যেগুলো এই এখান থেকে যে যাত্রীগুলো দেশের বিভিন্ন গন্তব্য উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে এখানে হচ্ছে প্রায় প্রায় পনেরো থেকে সতেরো হাজার মতো যাত্রী এখান থেকে ছেড়ে যাবে বলে স্টেশন মাস্টার আমাদেরকে জানিয়েছেন তো সকাল থেকেই মোটামুটি আমরা দেখেছি উপচে পড়া ভিড় দেখেছি কিন্তু বেলা বেড়ার সাথে সাথে ট্রেনের ট্রেনের শিডিউল কমে আসার সাথে সাথেও যাত্রীদের একটি একটু ভিড় আমরা কম লক্ষ্য করছি যদিও যদিও বারোটার পর আবার এখানে আমরা ভিড় লক্ষ্য করবো কারণ বারোটার পর যে ট্রেনটি রয়েছে সেই ঢাকা উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে আর সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে এখানে যে সার্বিক ব্যবস্থা যদি কথা বলে যায় তারা যে স্টেশন মাস্টার বলছেন যে আসলে তার তারা সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং পাশাপাশি এখানে যে রেলওয়ে পুলিশ রয়েছে পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এখানে মর্যাদা করা হয়েছে তো এই ছিল মোটামুটি বলা যায় চট্টগ্রামের এই চট্টগ্রামের রেলওয়ে স্টেশন থেকে সর্বশেষ তো তার একটি কথা জানিয়ে রাখি যেটি বারোটার দিকে যে ট্রেনটি ছেড়ে যাবে সেটা হয়তো সেটিতে আরও একটু ভিড় থাকবে বলে আমরা স্টেশন কষ্টতে আমরা জানতে পেরেছি তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য অপলা দর্শক রেল স্টেশনে ঈদে ঘরমুখী মানুষের সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে রিপোর্টার তাফসির বাবু এবং চট্টগ্রাম রেল স্টেশন থেকে রিপোর্টার শফিকুল আলম চলে যাচ্ছি পরবর্তী খবরে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজীপুরে পনেরো কিলোমিটার এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট সকাল থেকে কোনাবাড়ি থেকে মির্জাপুর পর্যন্ত যানবাহনের চাপ রয়েছে ধীর গড়তে চলছে গাড়ি কোনাবাড়ি থেকে চন্দ্রা ও রেল ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে পুলিশ জানায় মহাসড়কে চাল লেনের কাজ চলায় এবং সড়কে পশু ও পণ্যবাহী ট্রাক বেড়ে যাওয়ায় যানজট বেড়েছে তবে মহাসড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে জেলা ও হাইওয়ে পুলিশ ঢাকা টেস্টের খবর মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করছে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে স্টেডিয়াম এলাকায় আছেন রিপোর্টার সজল মিত্র রিচার্ড খেলার সব শেষ খবর জানতে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রিচার্ড অপলা আপনি নিশ্চয়ই জানেন এবং সাথে দর্শকরাও জানে যে বহুল প্রতীক্ষিত সেই ঢাকা টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যেটি কিনা দীর্ঘ এগারো বছর পর অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশে এসে টেস্ট খেলছে বাংলাদেশের সাথে সেটি কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আর ম্যাচের খবরই আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই অপলা আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে যেটি হচ্ছে গিয়ে ম্যাচে কিন্তু টসে জিতে ইতিমধ্যে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ দলের এই যে ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত সেটি কিন্তু ধীরে ধীরে কিছুটা হলেও আসলে ভুল প্রমাণিত হচ্ছে কারণ ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ দলের দুটো উইকেট পড়ে গেছে এবং সেই দুটো উইকেটের তালিকায় যারা রয়েছেন আমরা একটু আগে দেখেছি যে সৌম্য সরকার তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তারপর কিন্তু ইমরুল কায়েসও ফিরে গেছেন সৌম্য সরকার কামিংসের বলে হ্যান্ডস কমের হাতে ধরা পড়েছিলেন এবং সেই কামিংসই পরে আবার ইমরুল কায়েসকে স্বীকার করেছেন ইমরুল কায়েস কিন্তু কোনো রান করতে পারেননি সৌম্য সরকার একটা ভালো সূচনা করেছিলেন তিনি দুটি চার মেরেছিলেন আট রান করেছিলেন তার স্ট্রাইক রেটও ছিল হান্ড্রেড স্বভাবসুলভভাবে আসলে টেস্ট মেজাজি 
ব্যাটিং তিনি কিন্তু করতে পারেননি আমি একটু আপনার মাধ্যমে একাদশের কথা জানাতে চাই আজকে কিন্তু বাংলাদেশ দল স্পিন নির্ভর একটি একাদশ তৈরি করেছিল যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে তাইজুল রয়েছেন স্কোয়াডে পাশাপাশি আমরা মেহেদি মিরাজকেও দেখেছি আর সাধারণত বাংলাদেশ দলের অপরিহার্য যে খেলোয়াড়টি বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানও রয়েছেন এক্ষেত্রে বোলিংয়ে স্পিন স্পেশালিস্ট হিসেবে স্পিন অলরাউন্ডার হিসেবেই তিনি খেলে থাকেন তো স্পিন অ্যাটাকে তার কার্যকরী ভূমিকা কত মানে বাস্তবায়ন করার জন্যই হয়তো টিম ম্যানেজমেন্ট তার কাছে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করছে পাশাপাশি তো এই তিনজন স্পিনার তাইজুল মিরাজ এবং সাকিবের পাশাপাশি দলে কিন্তু নাসিরও রয়েছেন তো বলাই যেতে পারে যে আসলে কন্ডিশনের বিবেচনায় এবং কম্বিনেশনের বিবেচনায় পুরোপুরি স্পিন ট্র্যাক তৈরি করেই আসলে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়াকে ঘায়ল করতে চাইছিল কিন্তু সেই বিবেচনাটা আপাতত কিছুটা হলো ধোঁয়াশা হয়ে গেছে যে পরিকল্পনাটা ছিল সেই পরিকল্পনাটা কিছুটা হলো বাধাগ্রস্ত হয়েছে এই পরপর দুটি উইকেট চলে যাওয়াতে ওখানে অস্ট্রেলিয়ার একাদশের কথা যদি বলতে হয় তারাও কিন্তু বাংলাদেশকে এই কন্ডিশনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে তারাও স্পিন দিয়ে ঘায়ল করতে যাচ্ছে যে কারণে নাথান লায়নের মতো স্পিনারের পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে মূল একাদশে কিন্তু অ্যাস্ট্রন এগারো রয়েছেন তো সাকিবের পঞ্চাশতম টেস্ট ক্যারিয়ারের পাশাপাশি তামিম ইকবালের পঞ্চাশতম টেস্ট এই দুজনের জন্য বিশাল বড় মাইল ফলক তাদের পাশাপাশি এই তাদেরকে যে তাদের যে দায়িত্ব তাদের এই ঐতিহাসিক টেস্টে নিজের ক্যারিয়ারের সেই দায়িত্বটাকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করার জন্য দলের যে অন্যান্য সদস্যরা রয়েছেন তারাও চাইবেন যে তাদেরকে ভালো কিছু ট্রিবিউট করতে এবং সে কারণেই হয়তো বাংলাদেশ দল ভালো খেলবে এটাই প্রত্যাশা করছেন মিরপুরে আসা এখন পর্যন্ত যে সকল দর্শকরা এসেছেন তারা তো সব মিলিয়ে যেটি বলতে হয় সেটি হচ্ছে যে মোটামুটি প্রথম সেশনে যে ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশ দল খেলার পরিকল্পনা করছিল বা যে ধরনের তাদের প্ল্যানিং ছিল সেটি থেকে কিছুটা হলো পিছিয়ে গেছে ইমরুল এবং সৌম্যর উইকেটটি হারানো হয় তারপরও বাংলাদেশ দল খুব তাড়াতাড়ি কামব্যাক করবে সেটাই সবাই প্রত্যাশা করছেন অপলা এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ দর্শক মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করছে বাংলাদেশ এবং খেলার সব শেষ খবর জানাতে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদে আরও থাকছে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে হারিকেন হারবের প্রভাবে ভূমিধর সহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি তিনজনের মৃত্যু হজযাত্রার অতিরিক্ত দুই দিনের প্রথম দিন আজ এখনো যারা হজে যেতে পারেনি তাদের এই দুই দিনে আটটি ফ্লাইটে সৌদি আরব যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই মুহূর্তে আশকোনা হজ ক্যাম্পে রয়েছেন রিপোর্টার তোহা খান তামিম সেখানকার অবস্থা জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে তামিম তামিম কি দেখছেন অপুলা হজযাত্রার যে একেবারে শেষ মুহূর্ত বলা যায় আসলে আর মাত্র দুইটা দিন সময় রয়েছে আপনি জানেন যে গতকাল কে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আরও আটটি ফ্লাইট বাড়িয়েছে এবং এই আটটি ফ্লাইট যেই অতিরিক্ত আটটি ফ্লাইট রয়েছে সেই আটটি ফ্লাইটে কিন্তু আজকেই প্রথম দিন এবং এই আটটি ফ্লাইটের অতিরিক্ত যে ফ্লাইটগুলি রয়েছে সেই ফ্লাইটে আজকে শুরু হয়েছে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে যে আজকে যে অতিরিক্ত আটটি ফ্লাইট সেই আটটি ফ্লাইট কিন্তু শুরু হয়ে গেছে গত রাত থেকে গত রাত পৌনে দুইটা কিন্তু বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট ছেড়ে গেছে চারশো উনিশ জন যাত্রী নেই এবং 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 আরেকটি ভোরের দিকে আরেকটি ফ্লাইট ছেড়ে গেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সেটিও কিন্তু প্রায় বলা যায় যে পরিপূর্ণ অবস্থায় গিয়ে অর্থাৎ ধারণ ক্ষমতা যে ধারণ ক্ষমতা যে রয়েছে সেই ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কিন্তু তাদের যাত্রী নিয়ে গেছে এবং আমি হজ ক্যাম্পের পরিচালকের সাথে এছাড়া সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে এই যে গতকালকে আটটি ফ্লাইট অতিরিক্ত আটটি ফ্লাইট বাড়ানো হয়েছে এর এছাড়াও কিন্তু আরও কয়েকটি ফ্লাইট হয়তো বা আরও যুক্ত হতে পারে যাতে করে হজ যাত্রীরা নির্বিঘ্নে হজে পৌঁছাতে পারেন এবং যাদের ভিসা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে সবাই যাতে করে হজে যেতে পারেন সৌদি আরব পৌঁছাতে পারেন সেই জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন আজকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পাঁচটি ফ্লাইট এবং সৌদি এয়ারলাইন্সের মোট তেরো তেরোটি ফ্লাইট অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট আঠারোটি ফ্লাইট আজকে হজ যাত্রীদের আনা নেওয়া করছে হজ যাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে এছাড়া আপনি জানেন যে যেভাবে আমরা গত কয়েকদিন ধরে অর্থাৎ গত কয়েকটি কয়েক বছর ধরে আমরা দেখে আসছি যে হজ ফ্লাইটের যেই বাতিলের অবস্থা অর্থাৎ হজ ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে অথবা স্থগিত হচ্ছে অথবা হজ ফ্লাইট পিছিয়ে যাচ্ছে এই যে এই যে মানে হজ ফ্লাইটের যেই অবস্থা গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
হজ ফ্লাইট বাতিলের যে মহড়া সেটি কিন্তু এবার রেকর্ড রেকর্ড পরিমাণ হজ ফ্লাইট বাতিল হয়েছে বা স্থগিত হয়েছে তো সব মিলিয়ে অপলার একটি কথা বলা যায় সেটি হচ্ছে যে এত কিছুর পরেও কিন্তু যেই হজ যাত্রীরা রয়েছেন এখনো যেতে পারেননি তারা বলছেন তারা আশঙ্কা করছেন এই হজ ফ্লাইট বাতিল হওয়ার কারণে যে তারা আসলে যেতে পারবেন কিনা তারপরে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কিন্তু বারবার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে না সবাই যেতে পারবেন যাদের ভিসা হয়েছে পর্যন্ত তারা সবাই পৌঁছতে পারবেন বলে তারা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন তো অপলা এই ছিল রাজদিন আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে আমার হাতে সবশেষ দর্শক আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে হজ যাত্রা সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সাথে ছিলেন রিপোর্টার তোহা খান তামিম এদিকে এগারো বাংলাদেশি হজ যাত্রীকে মদিনায় রেখে পালিয়ে গেছে আব্দুল বাড়ি ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি এজেন্সির প্রতিনিধি মদিনা হজ অফিসে গিয়ে এমন অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা এ অবস্থায় হজ পালন করা নিয়ে শঙ্কায় আছেন তারা বিস্তারিত আমাদের সৌদি আরব প্রতিনিধি আরিফুর রহমান ও জেদ্দা প্রতিনিধি আল মামুন শিপনের পাঠানো ডেস্ক রিপোর্টে মক্কা থেকে আমাদের মদিনায় দিয়ে এখান থেকে তাকে পাচ্ছি পর থেকে সম্ভবত সে এখানে পালিয়ে গেছে হজ করতে এসে এভাবেই ভোগান্তির কথা জানালেন এই হজ যাত্রী এবারের হজ পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে আব্দুল বাড়ি ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে এসেছেন প্রায় শতাধিক হজ যাত্রী এদের মধ্যে আলাদা আলাদা গ্রুপ করে এজেন্সি থেকে দেওয়া হয় মোয়াল্লেম কিন্তু এগারো জন হজ যাত্রীকে রেখে পালিয়ে গেছেন মোয়াল্লেম এমনই অভিযোগ একটি গ্রুপের হজ যাত্রীদের এমন অবস্থায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মক্কায় গিয়ে হজে অংশ নিতে না পারার আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা खबर दे समाधान দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে ভুক্তভোগীদের হজে পাঠানোর আশ্বাস দেন কর্মকর্তারা সৌদি আরব সময় সংবাদ কাজী নজরুল ইসলাম শাশ্বত জীবন সত্যের প্রত্যয়নিষ্ঠ ভাষক কাব্য আর সঙ্গীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন অবেধ ও সুন্দর সাম্যকে এর বাইরেও নিমগ্ন এই স্রষ্টাকে গভীরভাবে পাওয়া যায় যদি আর বাসি নাবাজের শীর্ষক অভিভাষণে আত্মপরিচয়ের চাবিকাঠি এই অভিভাষণে পাঠক মাত্রই নজরুলের অন্তরমহলে প্রবেশ করতে পারে খুব সহজেই একচল্লিশতম মহাপ্রয়াণ দিবসে অভিভাষণে নজরুলের নানা ভাবনার কথা তুলে ধরছেন তরিকুল ইসলাম সৌরভ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে প্রাণ হাসে মন হাসে তবে খুব সহজ ছিল না বহু নিষেধাজ্ঞার অসংখ্য পাঁচিল টপকে সৃষ্টির পথে হাঁটতে হয়েছে তাকে অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে জন্মেছিলেন তাই তো সেনা দলের দুর্য বাদক হতে হয়েছে নজরুলকে তার বড় পরিচয় তিনি নিজেই তুলে ধরেছেন আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই আমি সকল দেশের সকল মানুষের লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাশালের স্তূপের মতো জমা হয়েছিল এর বিপরীতে নজরুল দেখেছেন সীমাহীন দারিদ্র স্বভাবতই প্রতিবাদ ছিল এই অসাম্যের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করেছি বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যা মিথ্যা কলুষিত পুরাতন পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে এটা তার প্রধান পরিচয় আমাদের রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আমাদের সামাজিক জীবনে এমনকি ব্যক্তি জীবনের প্রেরণা হিসেবেও কিন্তু খুব প্রাসপ্রাসঙ্গিক
মৃত্যু আর মৃত্যুহীনতার মাঝে নৈশব্দের সেতু বন্ধ তৈরি করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম তাই তো এগারোই ভাদ্র নিঃসংশয় নির্বিবাদে বাঙালির নিজেদের ফিরে পাবার মহা আয়োজন তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একচল্লিশতম প্রয়াণ দিবসে কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের ভক্ত অনুরাগীরা সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কবি পরিবারের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক দলের সদস্যরা নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দেশ গঠনের আহ্বান ছিল ফুল দিতে আসা প্রতিটি মানুষের শুধু একটি দিন নয় নজরুলের চেতনা প্রতিষ্ঠায় সকলকে কাজ করার আহ্বান ছিল নজরুল পরিবারের সদস্যদের রাজধানীর বাইরে জমে উঠতে শুরু করেছে কোরবানির পশুর হাট বরিশালের বাকেরগঞ্জের বোয়ালিয়া পশুর হাটে আছেন রিপোর্টার ফিরদাউস সোহাগ আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সোহাগ ধন্যবাদ অপলা এই বরিশালের এই বোয়ালিয়া হাটটি কিন্তু ছোট এবং দেশি গরুর জন্য বিখ্যাত এই হাটে কিন্তু সকাল থেকে বিভিন্ন স্থানের বরিশালের বিভিন্ন উপজেলা করেছে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু মোটামুটি হাটের বড় একটা অংশ পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি হাটের যে পশুগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে সবগুলো পশুই কিন্তু বরিশালের আশপাশ এলাকার চরাঞ্চল এবং স্থানীয় যারা অধিবাসী রয়েছেন তাদের পালিত এই পশুগুলো এদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে এই কোরবানি উপলক্ষে বিক্রির উদ্দেশ্যে তো আমরা কথা বলেছিলাম যারা এখানকার পশু বিক্রেতা রয়েছেন তারা আমাদেরকে যে তথ্যটি জানিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে তিরিশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা দামের পর্যন্ত পশু এখানে রয়েছে সবগুলো পশুই কিন্তু এখানে ভেটেনারি মেডিকেল টিমও রয়েছে তাদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটা জানিয়েছেন যে এই হাটে এখন পর্যন্ত তারা কোনো এমন পশু পাননি যেটি মানব শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং এই পশুগুলোই কিন্তু এখানে বেচা কেনার জন্য ওঠানো হয়েছে যেহেতু এখন পর্যন্ত বরিশাল নগরীর যে হাট বাজারগুলো রয়েছে সেগুলো জমে উঠিনি সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু যারা একটু কম দামের আশায় এবং ভালো এবং উন্নত মানের পশু কেনার আশায় কিন্তু শহরাঞ্চল থেকে এই গ্রামাঞ্চলের হাটের মুখোমুখি হাটমুখী হচ্ছেন নগরবাসী তো আমরা কয়েকজন যারা ক্রেতা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলে শুনেছি যে মূলত একটু কম দাম যাতে পাওয়া যায় এবং ভালো মানের পশু পাওয়া যায় এই জন্যই গ্রামের হাটের উদ্দেশ্যে আসা আর যারা বিক্রেতা রয়েছেন তারা যেটা বলছেন যে এখন তারা যে দামটি চাচ্ছেন আসলে মূলত এই দামে যদি বিক্রি করতে নাও পারেন তারা যদি দাম নাই চান তাহলে কি করে দামটা পাবেন একটু বেশি দাম চাওয়া হচ্ছে তবে তুলনামূলক ভালো মানের পশু এখানে রয়েছে এমনটি আমাদেরকে বলছেন আর এর এর বাইরে যেটা বলতে পারি যে বরিশাল নগরীর যে পশুর হাটটি গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু দু একদিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে এবং আশা করা হচ্ছে যে মোট সাতটি হাট রয়েছে দুটি স্থায়ী হাট বরিশাল নগরীতে এবং পাঁচটি অস্থায়ী হাট এই হাটগুলো আরও দু একদিনের মধ্যে শুরু হবে তো এই ছিল মোটামুটি বরিশালের পশুর হাটের সর্বশেষ অপলা দর্শক রাজধানীর বাইরে জমে উঠতে শুরু করেছে কোরবানির পশুর হাট বরিশালের বাকেরগঞ্জের বোয়ালিয়া পশুর হাট থেকে তার সব শেষ খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার ফিরদাউস সোহাগ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে মৃত্যু বা পঙ্গুত্বজনিত কারণে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান অনুষ্ঠানে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী দর্শক আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে অথবা শ্রমিকদের জন্য ডরমেটরি করে দিতে পারে সেই সুযোগটাও আমরা দিয়েছিলাম এবং প্রথমবার আমরা টাকা দিই ব্রাককে মাত্র এক পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জে দশ কোটি টাকা দিয়েছিলাম গার্মেন্ট শ্রমিকদের হোস্টেল তৈরি করে দেওয়ার জন্য আর আমাদের মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় থেকে আমরাও হোস্টেল নির্মাণ করে দিয়েছি এবং এভাবে এখন থেকে আমরা যেখানেই আমাদের বিশেষ করে অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বিভিন্ন শিল্প এলাকা গড়ে তুলছি সেখানে আমাদের শ্রমিকদের জন্য যাতে তাদের ট্রেনিং এবং তাদের আবাসন সুবিধা যাতে হয় সেদিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিচ্ছি এবং আমাদের পোশাক শিল্পের প্রতিষ্ঠান বিজেএমই তারাও যাতে এই গৃহান্ত তহবিল থেকে মাত্র দুই পার্সেন্ট সুদের ঋণ নিয়ে হোস্টেল নির্মাণ করে দিতে পারে সেই সুযোগটাও আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি সেই দ্বিতীয়বার আমরা পরিবর্তন করে এই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে প্রথমবারের মতো আমাদের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দুশো জন শ্রমিকের অনুকূলে চেক প্রদান করা হচ্ছে 
আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই জন্য যে সকলে তাদের রপ্তানি মূল্যে পয়েন্ট শূন্য তিন ভাগ হারে এই কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা রেখেছেন কারণ যাদের মানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা অর্থ উপার্জন করে তাদের ভালো মন্দ দেখা এটা সকলেরই দায়িত্ব কাজে আমি মনে করি যে আমাদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও এটা অনুসরণ করবে বিজিএম নিয়ে বিকেএম নিয়ে এর সদস্য ছাড়াও যে সকল প্রতিষ্ঠান পোশাক রপ্তানি করে তাদেরকেও কেন্দ্রীয় তহবিলের আওতায় আনতে হবে এবং রপ্তানি করতে হলে তাদেরকে বিজিএম নিয়ে বা বিকেএম এর সদস্য হতে হবে বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা নির্দেশ দিয়েছি আমরা বাংলাদেশটাকে গড়ে তুলতে চাই ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ ঘর পাবে প্রতিটি ছেলে পেয়ে লেখাপড়া শিখবে এবং যার যার পেশায় তারা উপযুক্ত হয়ে গড়ে তুলবে কারণ এখনকার বিশ্বটা হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব সেই বিশ্বের সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে প্রায় একশোটা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলছি যেখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে আবার নিজের যা পেশা সেটা যেন কেউ ভুলে না যায় সেগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব জনিত কারণে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান অনুষ্ঠানে কথা বলছিলেন প্রধানমন্ত্রী আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম সেখানে এই ছিল এখনকার মতো সঙ্গে থাকুন সময়ের